अंडर पास राजकीय विशेष कार्यक्रम के स्वागत नान हरिश् मलके अंडर पास राजकीय बलिता अब कटवा भाग दल आगता है अद्वर बहुत वरदी वरदी नोड़क मतने राष्ट्रीय हद्दारी अरवार चतुष्पथ रस्तिया कामगारी मुगि वाहन तपते निर्माण कार्य प्रारंभव दिन करावि जन संकारी अगलीकरण सदर्भ नपघात के रस्ते बलि तक जीवकू ऐसा ಬಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿರ ತುಂಬ ಅಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ವಾಹನವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಇಡುವುದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ನಮಗೆ ಉಪಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು अंडर पास निर्माण बेड़े राजकीय किता अंडर पास कईबिड़े सार्वजनिक आरोप कटपा कड़ी जन बारे शिर्वा कर्क का मटुपड़केरे उड़पि भाग वाहन सवार जन कटपा ಆ ಕಡೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಹ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ದಿನಪ್ರತಿ ಅವರು ಸಹ ದುಡಿಯುವವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೊಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟದ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲದಿದೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರದನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ರೂಪುರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರಟಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಂಚೆಯ ತನಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಿರುವುದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಇದೊಂದು ಶಿರುವ ರೋಡ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಕುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರ ಎಂ ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಿ ಎಕ್ಟೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ನಾನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರಿಕ್ಷೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅದು ಈಡೇರಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಸಿಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಕಟಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಲಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕಳಿಸಲು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಪಂದನಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕಟಪಾಡಿ
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಏನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಿರುವಂಥ ಸರ್ವೈಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭೋಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಕಟವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕಡ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಪ್ರಸ ಸುವರ್ಣ ಅವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಿತ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ತರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಈ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರೀಶ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಈ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಏಳನೇ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪದೇ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಈಗ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ಬಹುದು ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜತನ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಇಚ್ಛೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕೇವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಚೆ ಈ
ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದಿನ ಡಿ ಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಪೊನ್ನುರಾಜರವರು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೈವೇ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದು ಆ ನಂತರ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟು ಶಿರುವ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತೋ ಈಗ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರಾ ಏನಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕಿನ್ನಿಮಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮರ್ಪಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅದ್ರ ಅದ್ ಅಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸತ್ಯದ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಉಳಿತಿದ್ಲು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಇದು ಏಳನೇ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ವರದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿ ವಾಹಿನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಗುವಂತ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಯಾರು ಮುಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಫೀಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಬಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿದು ಬರೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಮಾಯಕರು ಸಾಯಿದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವರ ಚಿತ್ರಣೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಈ ಹೈವೇಯ ಚಿತ್ರಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ತನಕ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಡೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾಹನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಟ್ಟ ಕಡೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶಿರುವ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆದ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತ 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 ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಇವರು ಏನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗಮನ ಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಕನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಏಳು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವನರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ನೀಲ ನಕಾಶೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಕಡಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಇರ್ಬೋದು ಟೆಂಪಾ ಚಾಲಕರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್
ಗಮನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ತಂಡ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಏನು ಜಿದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸತತ ಒಂದು ಏಳು ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಡ್ಪಾಡಿಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಬಲಿ ಪಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಏನೋ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ದಾಟುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಸ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶೋಭಾಕರಣ್ ಮಾಜಿ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಇವುಗಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಶೋಭಾಕರಣ್ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಡರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಸಂಯುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು 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 ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಟೆಂಪೋ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ನವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಸಂಯುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಬಲವ
ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿತ್ತು ನೀಲ ನಕಾಶೆ ಇತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣದ ಕೈಯ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಭೋಜೇಶ್ವರನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥವರು ಕೂಡ ಹೌದು ಎಸ್ ಭೋಜೇಶ್ವರನ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದಾದ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ಸಿನವರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುದು ಜನರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುದು ಅವರಿಗೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಂಟು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚೆ ಆಚೆ ಮಂಚಗಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬಸ್ಸಿನವ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಮಂಚಗಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಬರುವವ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಂತ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ನವರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪುನಃ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಉಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಂಟ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ನಾನು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಬಸ್ ಒಟ್ಟು ನಾಗಲೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡುದು ಇವರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದವ ಅಮಾಯಕ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದಷ್ಟೇ ಬಸ್ಸಿನ ಮಂಚಗಾಲದಿಂದ ಕಡ್ಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ಡಮ್ಮ ನಿಲ್ಸಿದ ಆಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಾವಿದ್ದ ಅವ ಬಸ್ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ರೈಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ ಆಚೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ಯಾವ ಬಂದ ಅವ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡಿದ ಈ ಮಗು ಬಿದ್ದದನ್ನು ಅವ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗು ಲಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಫೈನ್
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸಿನವರು ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತ ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋದು ಗುಂಡಿ ಹಾಕೋದು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಬಸ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮಾಲಕರು ಚಾಲಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯದ್ವಾತ್ವ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಈ ಬಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಒಳಗಿಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಆಗ ಎಲ್ಲವರಿದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಹೇಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮಾಲಕರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಮೇನ್ ಕಾರಣವೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಬೇರೆ ಚಾಲಕರಿದ್ದು ಇದ್ರು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸವಿನ ಸಡನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುದು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡುದು ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಸಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯದ್ವಾತ್ವ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಪಾಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಓವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಗೋಡ ನನ್ನ ಅಂತ ಎತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುದು ಹೋಗುದ ನಾನು ಹೇಳುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಮಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಒಂದು ವಾರ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿಟ್ರೆ ಆಗ ಬಸ್ ಮಾಲಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಕಾಡಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂದು ಜನರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಎರಡು ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಘಡಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಏನು ಲೋಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೇ ಈಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧೀನ ಇರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಅವರು ಅವರ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬೈಂದೂರಿನಿಂದ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಇವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿಯವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈವಾಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದರೂ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತಗ್ದ್ರು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇನನ್ನು ತಗ್ದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಆಕ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿತ್ತಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿವಾದವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಬಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಜನ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಇದು ನಿಜ ಸರಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಜನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್ ಹೈವೇ ನಮ್ಮ ಕಡಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನಂತೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ನ ಹಾಕಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅವರದೊಂದು ಓಟ್ ಬೇಕು ವಿನಃ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಡಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಐ ವಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಬರುವುದು ಈಚೆಯಿಂದ ಬರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಷ್ಟಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಒಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬೆಳೆದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬೈತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಏ ಎಂತದ್ ಮಾರ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನ ಇವನ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೈ ಇದು ಹೋಗುದು ಇವನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಉಂಟು ಸೀದಾ ನಾಗಲೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೇಕು ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹರೀಶ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಬಹುದು ಮಳೆ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಹೇಗೆ ಬಗ ಎರಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಯಾಯಿತು ನಿನ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಕಡಪಾಡಿ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹುಡುಕೋದು ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ಟಿವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದಂತ ಕಡಪಾಡಿ ಪೇಟೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಡಪಾಡಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವು ಕೂಡ ಇದೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ ನಾವು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೋ ಇಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಾವು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇರಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಪಾಡಿ ಮಟ್ಟುನಿಂದ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಏನು ಇವರ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಂತೂ ಕಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು ಇವರು ಏನು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೂರಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ ಇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳು ಅಂತೂ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಈಗ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ವಾಣಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಟ್ಟುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಷರತ್ತುಗಳು ಇದೆ ಈಗ ಅಪಘಾತ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ತುಂಬಷ್ಟು ನಾವು ಅದು ನೋವು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಅಂತ ಇಂಥ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬದಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೋಜನಾಜಿ ಅವರು ಇವು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೂ ವೀಲರ್ ನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೂರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೆಲವರು ಐದು ಜನ ಎರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುದು ಏನಾದ್ರು ಅನುಮೋದಾದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಂತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು
ಆದರೆ ದೇವರ ದಯಿಂದ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಈಗ ರಿಕ್ಷಾ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೋಟ್ರಿ ಇದೆ ಜೆ ಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ಈಗ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಹಾಗೂ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯಾವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವರದಿಯು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆರ್ ಟಿ ಐಯಿಂದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ